。好，各位观众，我们今天介绍二零二一。最新的桌球用品给大家，喜欢我的朋友就帮我们按赞、订阅、分享。欧式龙卷风叶教练，谢谢。我们立马开始，走。这两年真的收到非常非常多的球友的讯息，希望。我们提供一些他们套装组的组合的皮给大家。是，我们到底该换什么皮？我到底到什么程度需要用到什么样的皮？还是多少价位的皮？我们今天一并分享给各位。好，那我们先从今年二零二一推出的大部分的新品。那其实，在桌球用品来说，其实每年出的新品也没有想象中这么多，这么丰富，是对不对？那就算国外有出，台湾也不见得有进。我们先介绍今年最经典的一支球拍，这支你不要来找老板买，因为已经买不到了。哦，这支是蝴蝶七十周年的限量球拍哈、哦。那这支是限量五百支的第八十八支，给各位看一下。编号八十八，相当的帅气哈，相当的帅气。这只不是拿来打的，对，这是拿来看的，看了它你就知道要努力练球。<笑>拿來拿来装饰用，它真的，它的握柄质感做的超级好哎，好特别哦。好，这只就这样，这只就稍微给大家看一下，我们就买不到了哈。嗯网络上应该炒到蛮高的价钱了哈。好，那我们现在来介绍今年的球皮。好，这是这一张，这张是我们今年二零二一蝴蝶的新出的球皮，是 Tenor 十九。基本上蝴蝶皮都不会太难打，只是手感上的差异，是对不对？是。那他会跟你讲说，我们是因为后来球这两年有变大，变成四十加嘛，对，对不对？然后换了材质，变成塑料嘛，是。所以这几年球皮也一直在更新，一直在进步。这几年的球皮都是针对新的四十家的球在做修正。对了 ，Stiga 今年其实也有新皮，叫做 DNA 的白金版。我们把图放在这边给大家，国外已经上市了哈。我们把图放在这边。好，因为 DNA Pro 其实在台湾卖得相当好，卖得还不错。然后它现在推出白金版，等于是在高一阶的等级。是。那预计可能在。一两个月内就会到货，大家也可以期待一下。好，再来，我们介绍今年新出的球拍，二零二一新出的球拍有什么？这支介绍到烂掉的，对，林云如，超级林云如，哈、哦，超级林如，就是林如本人的那个联名的球拍，不错，蛮好打的一支球拍，给大家看一下。好、哦，这支已经介绍到烂掉了哈、哦，我们就不多做解释。很多人看完奥运之后，这支就卖到缺货，是，但是现在。波尔桌球还有货，好，波尔桌球还有货，好，这只不错打，但是就是缺点就是贵了点，对，对不对？那这只也是今年新出的，值得了。好，再来，哇，这一只好霸气啊！你让人家看一下盒装嘛，哦，这个盒子、嗯、挺霸气的，对，什么都在发亮了，对，哦，这只是什么呢？各位观众，这只叫做。奥恰洛夫本人的联名球拍也是今年才刚出，我记得好像七月一号才上市。对，给大家看一下哈，哦，很帅很帅，哦，这个盒子好帅，它怎么可以做全黑的，这么不公平？哦，外面亮黑，而且它的亮黑还有纹路在上面呢。是的，然后里面做雾黑色，给大家看一下啊，奥恰洛夫这只听说评价也很不赖。对，奥恰洛夫这只相对的。价位就没有超级零这么贵，对对吧？因为它不属于超级系列哦。这次是 A L C 哦 ，A L C 碳纤。好，就这样。这次也属于攻击性的球拍哈，攻击型近台攻击型的球拍是，大概跟蝴蝶王是差不多的价位，是，而且长得比蝴蝶王的握柄帅一点，对。外壳又霸气，外壳又霸气，毕竟是今年才出的啊。对，哦，它里面还用蓝色哎，内内里还用蓝色，这个配色真的是真的有用心在设计哈。没错，蝴蝶的包装真的是没话说哈。是，这个讲究，盒子的硬度也很够，纸的材质也没有在随便使用的哈。它这然后这边再烫金，然后上面又有
一些纹路在上面，相当漂亮。新台币战士，快点来吧！<笑><笑>好，再来，蝴蝶介绍完了，是，再来就是一样，今年新出的 Stiga 的 Inspra CCF 碳素纪元，这支刚刚超级凌如。球拍开箱跟这支 Inspire 的球拍开箱，我们的影片都有，我们会把连接放在底下。那这支是 Stiga， 也是今年新出的灵感碳素，对,对不对？它是黑色的握柄，然后配上金龟绿的铝标，好，帅气的灵感碳素。是，再来，今年还有什么新品？对，还有一支，这个是伊藤美纯碳纤的木吉他，尼塔库出的。联名球拍，对，这边已经卖到缺货了，所以要等它再进货。对，好，伊藤美诚探险，我们把它的图放在这边，好，也是今年出的。好，再来，呃，还有一个球，这个是红双喜，有没有看到？各位观众 ，WTT， 所以也就是针对这两年的公开赛的指定用球是。哦 ，WTT 是每年有很多的公开赛，可能办在像是卡达，对不对？那这是他的 DJ 四十加 WTT 指定用球，而且这是代理商很网络上可能有很多假货，所以真的要指明用，不然你买完可能没有你期待的那种皮球感，是对不对？所以指定一下。代理商的球，对，打起来才会有他真正的乐趣在那边哦。还是要支持正品，就是支持总代理的货啦。是啊，对不对？水货它是比较不稳定的，还是会有风险呐。对，还我多少还是会有风险。我们新品都介绍完了，接下来进入我们的重头戏。好，好，那叶教练应该交球这么多年，也会遇到这些问题哈。就是到底他第一支球拍。用了一段时间之后，他要换皮了，他到底该怎么换？到底该怎么挑选我的正反手？我们直接帮大家配套，也就是近期最多人正反手的配套方式。那当然也会是近期销量还不错的品牌，是跟型号。但是可能有一些人他就是不适合，那哎、欸、不是我的责任哦，是对吧？我们只是跟你说。这样的配置基本上不会难打，对，都在水准之上，那也符合这样的价位，对，也避免降低你去花冤枉钱的风险，对，可以这么说嘛，哈，因为时间不同，你打法不同，程度也不同，是，嗯，使用的就不一样。而且我有发现哦、喔，中南部的球友们跟北部的球友们用的品牌竟然不一样，是你只要听到说哦，我用 j 啦、嗯，我用尼塔库。他就是中南部的球球友，<笑>我用 Stiga， 我用蝴蝶，就是北部的球友，很妙。因为经销商在中南部跟在北部的关系，对，所以你就会发现那边的人都用这个品牌。经销商在铺货的时候，或者是在请学校校队教练介绍的时候，他就不会特别介绍北部的厂商，是，对不对？所以我们在这边提供的。就是店里面比较热销的产品，是应该这样说，对不对？没错，所以大家都可以去评估，也可以来买来玩玩看，搞不好给你一个全新的体验。对，因为毕竟不同的品牌嘛，对不对？我们先从最初阶，也就是说，你已经打了一段期间，你打算换皮的时候，你不可能再回去换到。更便宜的皮嘛，对，因为你希望你有更好的桌球体验嘛，是，所以我们现在的初阶可能是针对你已经打一年了，可以换什么样的皮去做升级的动作，可以这样说，对不对？可以。噔，这两张，好，这两张是近期比较热销的初阶球皮。但是可能对 Stiga 来说，它不叫出街的球皮，只是对我们来说，以它的价位，它可以在你打球打了一年之后，想要换皮做升级的时候，它会是你一个不错的选择。是，是有很好一个跳板是吧？嗯，可以这么说，对对对对对。那 DNA Pro 的系列，那我们推荐的是 H 跟 M。M。那 H 是比较硬的，对。M 是再稍微软一点点，它还有一张 S 是更软。那我们会推荐这两张正手，你会建议他用哪一张？比较硬的啊，呃，就是 H 是，所以我们的正手会建议你贴 DNA Pro 的 H， 那反手你就可以贴 DNA Pro 的 M， 对对不对？我们大部分的选手都会让正手稍微贴
硬一点的球皮，对，因为你正手力量稍微大一点，然后咬球的点也会稍微比反手再稍微准一点，所以大部分我们只能说大部分的球友们，那反手会建议你好咬球一点的球皮，就会选择比正手稍微软一点点，对，大概是这样，对不对？好，那再来，当你在练到两到三年之后，你会觉得哇，我又想要再升级，怎么办？对不对？来，升级还有另外一种选择哈。那这种选择正好两张球皮是不同品牌，是，好、哦，一张是尼塔库的 G One， 一张是 Butterfly 的罗罗纳，罗纳，因为这两张也算这么多年来真的很热销的球皮。是的，你建议观众正手可以贴哪一张？我会比较建议他们贴 G One， 正手 G One， 对啊，反手罗纳也是一个不错的搭配套餐。因为在选手来讲的话 ，G One 这张胶皮它算蛮大众。嗯，对，他不管是从攻击型的，甚至削球员、削球手，也有人在拿这一张巨乱来打。好，那这两张是给大家另外一个选择。是的，那如果你希望稍微再稳定一点，觉得自己的程度还没有到一个 pro 的等级的话，对，你可以选择用 DNA 那两张。是，大概区别在这。好，再来，你再练了四年五年，你说我现在积分来到了 maybe 一千八。已经是乙组很中前段的选手了，甚至我甲组选手，是对不对？我们这两张呢是真的非常多顶尖的选手在用的，对，我们直接分享给各位。那我们题外话，有一张叫做国狂，国狂，蓝海绵的国狂，嗯、来。感谢老板。好，这张基本上我没有很推荐一般的球友使用，原因是因为其实你是要涂油，是，而且涂油还有很多 mega， 每一个人的涂法也不太一样。是，你不小心没涂好，其实你就会得不到它的乐趣。是的，因为据我所知啊，涂油的方式会要涂个两到三天。对。你要等它干，再等它涂。海上明月哦，海上明月听说是不错的油，对不对？是基本款吧，只是因为涂法很多种，并不是涂完就没事了。那你总不能说来这边播。老跟老板说，老板帮我涂个油啊，三天后再拿。因为每一个人的打法跟涂的方式也都不太一样。是，但是基本上你不涂，这张皮超级美丽，很难打，很难打，真的很难打。所以你不要一味的网络上跟你讲国狂国狂，你就到处跑去找国狂，要要买油啊。所以我们现在推荐给你的都是比较单纯的。你就会有很好打的、不错的体验给大家，因为他怕他们不会去使用，不会涂油，他们就驾驭不了这一张球皮。没错，对，而且是真的差非常多，大概是这样。好、哦，这个是真的非常职业的人在钻研的东西，是。所以这张我们今天不做介绍、嗯，所以我们直接介绍。当你觉得你已经打到一个水准，你希望再更上一层楼的球皮，对，好、哦，没话讲，这个真的没话讲。最顶的，直接上到最贵的球皮给你了哈。正手我们推荐 D 零五哈，反手直接是 t e n e r g y 零五 Hard， 零五 Hard Hard 等于是 T 零五再更硬的意思，是两张都来到最硬的极限。然后为什么要来到这么硬？因为你的球速会大幅的提升，是。但是前提是什么？你的手感要非常非常的好，一样的。这么硬的球皮，你还可以发到把球拍打透是的力量，你才能完全咬那颗球。你这样讲简直是速度之对决的球皮啊！这两张球皮基本上是数一数二最顶尖的，是球皮了哈，最快最硬的球皮。但是当你能够驾驭的时候，那个球的质量会相当高，对，而且它相当贵。没错，这两张球皮加起来就要。四千多了，而且职业选手可能一两个月就要换一次皮，甚至一两个礼拜就要换一次皮。没错，其实开销不小的，所以要换这种皮，你要有心理准备。没错，你总不能换完之后过两个月没有钱换下两张，那也很尴尬，是不是？没错，对，大概是这样的差异。我们今天直接把三个等级分享给各位。是，好，那就这样。我们今天哈，今天。波尔老板，我们今天来了店里，老板每次都非常阿莎里，每次都跟我们认真玩，对不对？直接抽五盒 DJ 四十 WTT 公开赛指定用球，抽给大家。来，叶教练出题。我们这一次题目就粉丝们，你们现在打的球皮配置是什么 ？OK， 对，正反手，正手跟反手分别是什么品牌、什么型号？啊，对，我们直接留言刷一排，分享给各位球友们。
，让大家有个大数据的参考，是对不对？那如果他还没有球拍的人怎么办？没有球拍的人，那就以我们这一集介绍的球拍，他是最喜欢哪一支 ？OK，、嗯、好，那就这样。我们活动说明一样在我们的底下资讯栏，大家可以去看。那再次感谢我们的波尔桌球，感谢我们的指定用球。今天我们也在这个波尔桌球场地拍摄。那有任何桌球相关技术问题，我们都可以私讯我们的叶教练，我们都会很热心的回复大家。是，好，那喜欢我们的朋友，记得帮我们按赞、订阅、分享。希望这集对大家有帮助。我们下期见，拜拜。嗨，我们的频道已经开放会员专属制度给大家。那接下来会有一系列专属会员的福利及更多优质健康的影片分享给各位。底下链接立马加入起来，手刀加入去吧。那我们就直接给大家建议，以后大家在私讯我这个问题，就表示你这支影片没看过。哎，等一下，等热热热，我们今天。又来开箱了，今天开箱什么呢 ？Butterfly， 奥恰洛夫 ，A O C。